காஷ்மீரில் நிலவும் சூழல் குறித்து சர்வதேச விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று ஐ நா மனித உரிமை ஆணையத்தில் பாகிஸ்தான் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது ஆனால் காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்தை நீக்கியது முற்றிலும் உள்நாட்டு விவகாரம் என்று கூறி சர்வதேச விசாரணைக்கு இந்தியா மறுப்பு தெரிவித்தது ஐ நா மனித உரிமை ஆணையத்தின் நாற்பத்தி இரண்டாவது கூட்டம் சுவிட்சர்லாந்து தலைநகர் ஜெனீவாவில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் நேற்று கலந்து கொண்டு பேசிய பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சர் ஷா மெகமூத் குரேஷி காஷ்மீர் விவகாரத்தை எழுப்பினார் முதல் முறையாக காஷ்மீரை இந்தியாவுக்கு உட்பட்ட பகுதி என்று கூறிய அவர் சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்டது முதலே நிலைமை மோசமடைந்திருப்பதாகவும் மனித உரிமை மீறல்கள் அரங்கேற்றப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார் எனவே காஷ்மீர் விவகாரத்தில் அமைதியாக இருந்துவிடக் கூடாது என்றும் சர்வதேச விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் இதற்கு பதிலளித்த ஐ நா மனித உரிமை ஆணையத்துக்கான இந்திய வெளியுறவு அமைச்சக செயலாளர் விமர்ஷ் ஆரியன் தற்காலிகமாக வழங்கப்பட்ட சிறப்பு அதிகாரத்தையே இந்தியா திரும்ப பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் பாகிஸ்தானில் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் ஷியா பிரிவினர் இந்துக்கள் உள்ளிட்டோர் மீது அத்துமீறல்கள் நடத்தப்படுவதாக அவர் பட்டியலிட்டார் காஷ்மீரில் வன்முறையை தூண்டிவிட சில பாகிஸ்தான் தலைவர்கள் முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரத்தில் சர்வதேச விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கூறுவதை ஏற்க முடியாது என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் Pakistan has the audacity to tell others about human rights that it so egregiously violates again and again. Mr President, as regards OIC, it has no local standby to comment on the internal affairs of India. Jammu and Kashmir has been is and shall continue to be an integral part of India. It defies credibility that Pakistan which is the epicenter of global terrorism is claiming to speak on behalf of unnamed other countries on the issue of human rights. It forgets that terrorism is a worse form of human rights abuse. இந்த கூட்டத்தில் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் உலக நாடுகளை தங்களது பக்கம் ஈர்க்கும் பாகிஸ்தானின் முயற்சிக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது